அனைவருக்கும் எனது சேனல் லேர்ன் டு எலிமினேட் சார்பாக வணக்கம் நம்ம இந்த தொடரில் டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிஆரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன நிலைமைக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு டெவலப்பராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள் கம்பெனியில் ஆல்ரெடி சிஆரம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் பண்ண பண்ண போகிறதுக்கான பிளான் இருக்கலாம் இந்த சிஆரம் கற்றுக்கிறதுக்கான நீங்கள் ஒரு சரியான இடத்துல தான் வந்திருக்கீங்க நம்ம இந்த தொடரில் சிஆரம் பற்றியான பல கேள்விகள் அதோடய டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் பல வீடியோக்கள் நான் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அதான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ சிஆர்எம் தான் என்னான்னு பார்ப்போம் சிஆர்எம் அப்படின்னா கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லது சில சமயத்தில் வந்து கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட் அதாவது சிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஆர்எம் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களோட கஸ்டமரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் உங்களோட கஸ்டமரோட டேட்டாவை வச்சுக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் அதோட உங்கள் கஸ்டமரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்க்கு ஒரு ரிமைண்டர் போடணும் அதை வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு ஒரு டாஸ்க்கு ஓகே அது உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதை எதாவது வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு டேட்டாவை எல்லாத்தையும் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் அசட்டு மாதிரி வச்சுங்களேன் உங்களோட எல்லாரோட கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த சிஆர்எம் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இந்த சிஆர்எம் பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக வந்து உங்கள் கஸ்டமரை எஃபெக்டிவாக நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஒரு டூலர் சரி நம்ம இப்போ வந்து டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா என்னான்னு பார்ப்போம் டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது அது சிஆர்எம்மும் இஆர்பியும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு டூல் செட்டுன்னு கூட வச்சுங்களேன் ஓகே நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அது பில்டின் ஆகிருக்கு இதில் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சிஆர்எம் இருக்கு அந்த இஆர்பி இருக்கு ஸோ சிஆர்எம்ல சில மாடியூல்ஸ் இருக்கு லைக் சேல்ஸ் சர்வீஸிங் மார்க்கெட்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் கஸ்டமர் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் அதே போல் இஆர்பி சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் சப்ளை செயின் ஹெச்ஆர் மாடல் பிஸ்னஸ் சென்ட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா இருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் பிளாட்ஃபார்ம் அண்டர் லைன் பவர் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கு அண்ட் அண்டர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வேர்ஸ்ன்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ள தான் இருக்குது அது வந்து டைட்லி இன்டெகிரேட்டட் வித் பவர் ஆப்ஸ் பவர் ஆட்டோமேட்டிக் பவர் பிஐ அண்ட் பவர் பேஜஸ் அதாவது போட்டல் அது சரி இப்போ டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சிருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டமரை வந்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி விவோவால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு வராங்க அவங்க வந்து ஒரு என்கொயரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி அவங்க என்னென்ன மாதிரியான இன்ட்ராக்ஷன் தான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து எப்போ வந்து இந்த கஸ்டமராக வந்தாங்க ஓகே அதே மாதிரி எல்லா வகையான நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு அந்த கஸ்டமரை காண்டக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் மீன் மீன் கஸ்டமரை காண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் மறுநாள் வந்து இன்னொரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு போகிறோம் திருப்பி அடுத்த கஸ்டமர் வரும்போது அவங்களுக்கு மற்றவங்க என்கொயரி பண்ணும்போது அந்த அந்த கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் என்னென்னா இது ஹிஸ்ட்ரி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் அது ஒரு கஸ்டமரோட சேல்ஸாக இருக்கலாம் அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி கஸ்டமர் சர்வீஸாக இருக்கலாம் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதா இருக்கலாம் வந்து சரி இப்போ இந்த ஹோல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிளாட்ஃபார்ம் கீழே தான் வந்து இருக்காது அதனால் நமக்கு என்ன வந்து ஈஸியாக வந்து மற்ற பிளாட்ஃபார்மோட இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் லைக் பவர் பிஐ பவர் ஆப்ஸ் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து இன்னும் ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் இந்த டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சி இல்லது சிஆர்எம்ல கீ ஃபீச்சர்னா பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சர்வீஸ் ஓகே இந்த சர்வீஸ்லேயே வந்து இன்னும் சில டைப்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபீல்ட் சர்வீஸ் ஏஜென்ட் அசிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் இருக்குது பட் ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சர்வீஸ் இந்த சேல்ஸ் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி வியூ வந்து
அப்புறம் வெப் ஃபார்ம்ஸு அது மாதிரியான சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து இருக்குது இப்போ சர்வீஸ் இன்னும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் சர்வீஸ் இருக்குது கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபீல்ட் சர்வீஸ் ஏஜென்ட் அசிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக கஸ்டமர் சர்வீஸ் நீ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு என்கொயரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு என்கொயரியோ கம்ப்ளைண்ட்டோ அவங்க பண்ணுறா வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் எஃபெக்டிவாக அவங்க அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே அதான் வந்து பேசிக்க அந்த இதில் வந்து கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்புறம் எஸ்எல்ஏ அதாவது சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட்டு அப்போ நான் என்ன வந்து ஒரு ஒரு கால் வருது ஒரு ஒரு என்கொயரி வருதுன்னா சில கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸ்லாம் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் சில சில கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு எஸ்எல்ஏ மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்கெட்யூல் பண்ணுறது இப்போ ஃபீல்ட் சர்வீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டேய் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கான ஸ்கெட்யூல் பண்ண முடியும் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மாடுலுமே வந்து ஒன்று அது ஒர்க் டுகெதர்னால் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சேரம் பிளாட்ஃபார்ம் தருது அது ஓகே இப்போ இதனால் வந்து சேல்ஸ் டீமுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வியூவில் வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வியூவில் வந்து கஸ்டமர் வந்து பார்க்க முடியும் அப்புறம் வந்து அவங்களோட ரியல் டைமில் வந்து அந்த சேல்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அந்த டீமோட சேல்ஸ் வந்து எப்படி போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் அகேன் இந்த மார்க்கெட்டிங் மாடலால் டீம்ஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து டார்கெட்டட் கேம்பெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த ஏரியாவில் இது மாதிரி கேம்பெயின் மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் உள்ள அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அதான் வந்து டார்கெட்டட் கேம்பெயின் அது ஓகே ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாம் என்ன வாட்ச் பண்ணுறோம் நம்ம எந்த ஏரியாவில் இருக்கோம் நம்ம என்ன நம்ம ஜிப் கோடு இல்லை பின் நம்பரில் இருக்கோம் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணி தான் வந்து அந்த டார்கெட்டட் கேம்பெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து அது உதவுது அது அப்புறம் வந்து அந்த ஹோல் மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் அதே அதே போல் வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமரை வந்து நீ எஃபெக்டிவாக வந்து ரீச் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் டீமுக்கு இதனால் வந்து சர்வீஸ் டீமுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாரில் இன்ட்ராக்ஷனும் அதில் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து செல்ஃப் சர்வீஸை வந்து கொடுக்க முடியும் கஸ்டமரே வந்து போர்ட்டல்லையோ வந்து இல்லையோ அவங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து அவங்களே வந்து ஆன்சர் பார்க்க முடியும் சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து அவங்களே வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கேயும் வந்து பார்க்க முடியும் அதே போல் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து ஃபீட்பேக்கையும் வாங்க முடியும் சரியா ஓகே அப்புறம் இந்த மை இந்த டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒரு என்ன மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து க்ளவுட் க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் இல்லையா அதனால் வந்து வந்து ஒரு இன்டெக்ரேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து மற்ற ப்ராடக்டோட இன்டெக்ரேஷன் பண்ண முடியும் லைக் பவர் ஆப்ஸு பவர் பிஐ ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நாட் ஒன்லி வந்து இது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லுது இது இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற அதர் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்லையும் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஓவராலாக டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேரம்னா என்னென்னா வந்து ஒரு கஸ்டமரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதில் வந்து நிறையா மாடியூல்ஸ் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தென் சர்வீஸ் இருக்குது அந்த சர்வீஸ்க்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபீல்ட் சர்வீஸ் ஏஜென்ட் அசிஸ்ட் அது மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்குது அதே போல் இது வந்து க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்டாக இருக்குன்னா மற்ற மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்டையும் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால் நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் சிஸ்டம் இல்லையா ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிடைக்கும் அது சரி இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு சிஆர்எம்மோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஓகே இதுக்கடுத்து வந்து நம்ம இன்னும் பல டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ சிஆர்எம்னா என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம இதுக்கடுத்து வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வந்து ஒரு ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் ஓகே ஒரு சிஆர்எம் வந்து ஒரு 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 சேல்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிஆர்எம் இருக்கு ஏன்னா சிஆர்எம்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம
இப்போ நம்ம எப்படி கற்றுக்கிட்டே போகும்போது என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி நம்ம சிஆர்எம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான் வந்து சேல்ஸ் ப்ராசஸ் ஓகே சேல்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து என்னென்ன சொல்ல முடியும் சேல்ஸ் மாடலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ சேல்ஸ் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து வந்து சிஸ்டம் செட்டப் சிஸ்டம் செட்டப்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு க்ளவுடில் வந்து ஒரு என்வரான்மெண்ட் இல்லையா ஒரு ட்ரையல் இன்ஸ்டன்ட் அதை செட் பண்ணி எப்படி செட் பண்ணலான்னு சொல்லித்தரேன் நான் ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு செஷன் போக போக நீங்கள் வந்து அப்படி வந்து செஞ்சு அதை ஆன்லைனில் அதாவது நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டில் வந்து என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எம்னா என்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு ஓவராலாக சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து மூணு ஏரியா பிரிக்க போகிறேன் என்டி யூசர் ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு ஸோ என்டி யூசர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா வந்து அவங்க தான் வந்து அதுனா எப்படி இந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சரியா நீங்கள் வந்து இது பிஸ்னஸ் யூஸ்னு சொல்லலாம் சரியா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் யூஸ் தான் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிஆர்எம் நேவிகேஷனு என்டிடி என்னன்னு சொன்னால் அப்படி எப்படி என்னன்றது வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு ரெக்கார்டை போய் பார்க்கணும்னா இப்போ இருக்கணும் ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபைண்டை பார்க்கணும்னா இப்போ இருக்கணும் அந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அது என்டி யூஸராக வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஆர்எம் பிளாட்ஃபார்மை நேவிகேட் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் கன்சல்ட்டை தான் என்ன பண்ணுவோம் வந்து வந்து டிசைன் பண்ணுறது கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறது அவங்களாம் வந்து மினிமம் கோடிங் தான் கோடிங் நாலேஜில் இருக்கிறவங்க அந்த ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் அவங்கள வந்து ஆர்கிடெக்சராக கூட இருக்கலாம் வந்து அவங்க வந்து கோடிங் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ண மாட்டாங்க இந்த மூணாவது லெவல் வந்து டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் இந்த டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் தான் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாததெல்லாம் வந்து கோடிங் வழியாக பண்ணணும்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஷீ ஷார்ப்பு அது யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஃப்ளோ பண்ணுறது ஆக்ஷன் எழுதுது ஆக்ஷன் எழுதுறது எல்லாமே ஷீ ஷார்ப் எழுதுறது பிளக்கிங் எழுதுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த மூணாவது லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கம்ப்ளீட் கோடிங் உள்ளது ஸோ அந்த மூணாவது லெவலில் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஒன்று ரெண்டு எல்லாமே தெரியும் அது சரியா ஸோ லெவல் ஒன்றில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ண தான் தெரியாது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கோடிங் எடுக்கிறதுக்கோ அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக அந்த லேர்னிங் ட்ராக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சிஆர்எம் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் உங்களோட ட்ராக் என்னன்றது தான் மாதிரி அதுக்கான மாடியில் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிட்டா ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் சொன்னது வந்து ஓவராலாக சிஆர்எம் பற்றி அதுக்கடுத்து என்டி யூஷர் பற்றி அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் அண்ட் அப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் அவ்வளோதான் சரி இன்னும் நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் ஒரு சேல்ஸ் ப்ராசஸ் நான் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ஒரு நார்மலான ஒரு சேல்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் சொல்லும்போது மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா இனிமேக்கு நன்றி நம்ம அடுத்த வீடியோட சந்திப்போம் நன்றி